வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சந்தை எக்ஸல் இனிவர் இந்த வீடியோ பதிவில் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் கிராஃப் கிரியேட் பண்ண முடியும் அந்த டைட்டிலையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் கிராஃபினுடைய டைட்டலை எப்படி நம்ம டைனமிக்காக மாற்றுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பீரியட் சேல்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஆல் பீரியட்ஸ் இருக்குது பட் நான் இந்த இடத்துல இமீடியட்டாக நான் கியூ ஃபோர் நான் செலக்ட் பண்ணால் என்னுடைய டைட்டில் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடியதுக்கு இங்கே நான் ஃபர்னிச்சர் நான் செலக்ட் பண்ணால் இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய டைட்டில் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் பட் இதை எப்படி நம்ம டைனாமிக்காக கொண்டு வர்றது என்ன டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பயன்படுத்தலான்றது தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எக்ஸல் விபிஏ பவர் பியில் லேர்ன் பண்ண சரியான ஒரு சேனலில் நீங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த ஒரு சப்போர்ட் தேவையில் வீக்கெண்ட்ஸில் காண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம வீடியோவை இன்னும் நீங்கள் லைக் பண்ண பாருங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பக்கம் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை செலக்ட் பண்ணி அப்படியே ஆளு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு கிராஃபும் பார்த்துலாம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் பை மந்த் மந்த் வைஸில் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸை கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் செகண்ட் கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் பை கேட்டகரி கேட்டகரி வைஸில் எக்ஸாம்பிள் ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் டெக்னாலஜி கேட்டகரி வைஸில் என்ன சேல்ஸ் ஆயிருக்குன்னு அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே காலம் சார்ட் பயன்படுத்திருக்கோம் இந்த டைட்டில் எப்படி டைனமிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுங்க நம்ம டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி நான் கோடை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த கோடு எப்படி நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்றத நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நான் பயன்படுத்திருக்கேன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து மெஷர் கீழே நியூ மெஷர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இதில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி நம்ம ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது இந்த ஒய் அண்ட் கியூ ஃபில்டர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மெஷர் நேம் இந்த மெஷர் நேம் கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இது வந்து நம்ம வேரியபிள் இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து இந்த வேரியபிளுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படின்னு ஃபில்டர் ஒன்று நமக்கு நம்ம இங்கே கொடுத்தோம்னா டிஃபைன் பண்ணோம்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு தீஸ் வேல்யூ தட் வி ஹவ் டிஃபைன்ட் இயர் அதுதான் வேரியபிள் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வேல்யூ வந்து இந்த செலக்டட் வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த செலக்டட் வேல்யூன்றது என்ன நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் இஸ் சிங்கிள் ஸ்கேல் வேல்யூ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் எங்கே இருக்குதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி காலம் இந்த ஆர்டர்ஸ் டேட்டான்றது என்னுடைய டேபிள் இந்த டேபிள் கீழே இந்த இயர்ன்ற ஒரு காலம் இருக்குது அந்த காலமில் எந்த வேல்யூ நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது இன்னொரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது எதுக்காகனா குவார்ட்டர் குவார்ட்டரில் நம்ம எதாவது நம்ம ஸ்லைஸில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணோம்னா அந்த என்ன நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் அடுத்தது ரிட்டன் இந்த ரிட்டன் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னா ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் என்ற ஃபங்க்ஷன் டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்னா இட் இஸ் எ லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இஃப் இஃப் எல்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நம்ம பயன்படுத்துகிறோமா சிமிலராக இந்த ஸ்விட்சுன்ற நம்ம டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இங்கே பயன்படுத்தலாம் மல்டிப்பிள் இஃப் வந்து நம்ம பயன்படுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்விட்சுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ட்ரூ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் அண்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் அண்டுன்றதுனா ஈஸ் பிளாங்க் ஈஸ் பிளாங்க் ஃபில்டர் ஒன் இந்த பர்டிகுலர் ஃபில்டர் ஒன் வந்து பிளாங்காக இருந்ததுனா அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபில்டர் டூ வந்து நம்மளுக்கு பிளாங்காக இருந்ததுனா எந்த ஒரு செலெக்ஷனும் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஷோ த அவுட்புட் ஆஸ் சேல்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஆல் பீரியட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் எதுவுமே ஃபில்டர் பண்ணலாம் டேரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு சேல்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஆல் பீரியட்னு இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த கண்டிஷன் மீட்டர்லாம் அடுத்த கண்டிஷன் அண்ட் ஈஸ் பிளாங்க் ஃபில்டர் ஒன் இந்த ஃபில்டர் ஒன் வந்து பிளாங்கில் இருக்கும் அந்த நாட் ஈஸ் பிளாங்க் அண்ட் பட் இந்த ஃபில்டர் டூன்றது பிளாங்கில் இல்லாமல் எந்த ஃபில்டர் ஆனாலும் சரி அந்த சேல்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஹால் அட் த சேம் டைம் என்ன ஃபில்டர் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபில்டர் நம்மளுக்கு இங்கே கால் பண்ணிடும் இந்த ஃபில்டர் டூன்றது ஒருவேளை இந்த கண்டிஷனும் மீட் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் வியர் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் சேல்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஒன் அண்ட் ஃபில்டர் டூவில் என்ன நம்ம ரெண்டுமே ஃபில்டர் பண்ணுறோமோ அது 
cells category multiple எப்படி நம்ம visible கொண்டு வருதுன்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபர்னிச்சர் நான் செலக்ட் பண்ணா ஃபர்னிச்சர் மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் மல்டிபிள் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணா மோர் தென் ஒன் நம்ம செலக்ட் பண்ணா ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதுக்கு என்ன டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பயன்படுத்தணும் பார்க்கலாம் சேல்ஸ் பை கேட்டகரி இங்கே செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம இந்த கண்டிஷன் பயன்படுத்திருப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பாக அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த மெஷர் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மெஷர்னுடைய நேம் வந்து சேல்ஸ் பை கேட்டகரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதனுடைய மெஷர் நேம் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இதில் வேரியபிள் வந்து நான் கெட் கேட்டகரி நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் வேரியபிள் வந்து நீங்கள் எதுனாலே கொடுத்துக்கலாம் பட் இட் ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு அ டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் பவர் பிஐ பவர் பிஐ இருக்கக்கூடிய டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வேரியபிளாக கொடுத்தா எடுத்துக்காது வேறு ஏதாவது நீங்கள் யூனிக்காக கொடுக்கலாம் அண்ட் அடுத்துக்கு அடுத்தது நம்ம பயன்படுத்திருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்கடினேட் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக எக்ஸலில் வந்துட்டு அதிகமாக கன்கடினேட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்துருவோம் எதுக்குன்னா டு மர்ஜ் டிஃப்ரெண்ட் சேல்ஸ் இன் டு ஒன் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து கன்கடினேட் எக்ஸுன்றது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கன்கடினது வந்து காலம் வயசில் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸை மர்ஜ் பண்ண பயன்படும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்கடினேட் எக்ஸுன்றது ரோ வயசில் இருக்கக்கூடிய மல்டிபிள் சேல்ஸ் எல்லாம் மர்ஜ் பண்ணி ஒரு செல்லில் நம்மளுக்கு கொண்டு வரதுக்கு தான் நம்ம இந்த கன்கடினேட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கன்கடினேட்ஸில் வேல்யூம் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர்ஸ் டேட்டாவில் கேட்டகரி இந்த டேபிள் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வேல்யூ செலக்ட் பண்ணாலும் அது நம்ம கொடுத்துக்கணும் அண்ட் ஃபாலோட் பை லைக் வைஸ் இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து கமா கமா கொடுத்து நம்ம இங்கே பார்த்திங்கன்னா கமா தெரியும் இந்த கமா அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இருக்குது இது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இது வந்து ரிட்டன் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா அவுட்புட் என்ன வேணும்னா சேல்ஸ் கேட்டகரி நம்ம என்ன நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணுறோமா இந்த இடத்துல என்னென்ன நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமா அது எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்டேட் ஆகும் இப்போ கெட் கேட்டகரியில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய கெட் கேட்டகரி இங்கே நம்ம வேரியபிளில் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நான் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர் நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ்னால் ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் ஆகும் பட் நான் இப்போ மல்டிபிள் நான் செலக்ட் பண்ணால் மல்டிபிளும் நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் த்ரீ நம்ம செலக்ட் பண்ணால் மூணுமே நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்படி தான் டைனாமிக்காக உங்களுடைய டைட்டிலை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்தை மறக்காமல் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்து ஒன்றுமே ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய கருத்தை பேஸ் பண்ணி தான் டேக்ஸ் மிஷன் ஒன்றுன்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பக்கம் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை செலக்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அப்படி ஆலோசனை செலக்ட் பண்ணிக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்க